ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സോഫയൊക്കെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ കുഷനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെയുള്ള അഴുക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് അതുപോലെ വല്ലതുപോലെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഷൻ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് വേറെ നിറത്തിൽ വല്ലാത്തടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അഴുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരരിപ്പയിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാഷിംഗ് പൗഡറാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സോഫ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാ വശത്തും വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പ് വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ആയി കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അരിപ്പയിലോട്ടിട്ട് അരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ അഴുക്കുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൂട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ എല്ലാ വശത്തും എത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വിനെഗർ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് വിനെഗർ അല്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്നതുപോലെ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും വിനെഗർ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനെഗറും ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലീനറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി അല്പം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചൂട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്നത് പോലെ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പൗണ്ടറൊക്കെ എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്നത് പോലെ നനച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടവില് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം വിനെഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഡിറ്റർജൻ പൗണ്ടറൊക്കെ എല്ലാ എടുത്ത് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അധികം ആയിക്കുള്ളടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് പൗണ്ടർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതുപോലെ അധികം വെള്ളമുണ്ടാവും ടവല് ഒരു നനവുണ്ടായിരിക്കണം വീണ്ടും ആ ടവില് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോഫ തുടച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഡിച്ച ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡറും വിനെഗറും ഒക്കെ എല്ലാ വശത്തും എത്തി അത് അതിൽ നിന്ന് ഉപ്പിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് കുറേ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് അഴുക്കുള്ള വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടവിലൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടവിൽ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ടവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ടവിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് പൗഡറും ഇതൊക്കെ പോരുന്നത് പോലെ അഴുക്കൊക്കെ പോരുന്നത് വരെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം സോഫയിലുള്ള അയക്കും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള പൗണ്ടറും ഒക്കെ ഒപ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള നനവിനെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടവിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിൽ നമ്മൾ നനഞ്ഞ ടവിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ 
ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങിയത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും ഉണങ്ങിക്കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഹോഫ് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറഞ്ഞ നനവുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിക്കിട്ടിയാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് സോഫ കുറഞ്ഞ ആ ടവൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നനവുണ്ട് ഉപ്പിയെടുത്താലും കുറഞ്ഞൊരു നനവുണ്ട് ഉള്ളിലേക്കൊന്നും വെള്ളം ചേരരുത് ടവലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അഴുക്കൊക്കെ തെറിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി വന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ കണ്ടിരുന്ന സോഫയാണെന്ന് തോന്നിക്കുകയേ ഇല്ല ഇത് വല്ല കണ്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 